नमस्ते नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते जोश के जोश अभी बाहुबली सिमा त्रिविक्रमारी <laughs> मन अटे एन क्या फिल्म मेकिंग अने मन चेत आ प्रासेस एग्जाक्ट इन सपोज मन क्रिकेट मैच आड़ा टी ट्वेंटी थ्री की स्टार्ट सिक्स की अदी प्रिडक्टबल फिल्म मेकिंग अला उड़ा फिल्म मेकिंग टाइम लाइन अने मन चेत उ चाल स्क्रिप्ट वर्क एग्जिक्यूशन का एडिट यानी पोस्ट प्रोडक्शन यानी ट्वेंटी फोर क्राफ्ट अटार कू हड्रेड प्रासेस जो एव्री डे सो वाटो एक्ना को टाइम पड़ो ए इकडेमेंटे क्वालिटी बार आवाल अंदर दी प्रती टेक्नीशियन पनचेदे आय बेस्ट क्वालिटी इव्वाल मन एंत बेस्ट इच्छा रेप वाल की पर्फेक्ट प्रोडक्ट अने चूस तरह इधर इध बे अच्छा बट मन पर्फेन की मनमे कांप्रमज़ेक अद तुद्दी क्वालिटी सो ना सिमलो ने टीम का वन काम गोल जनरल टीम तो पनचेटे ना काम गोल मन अंदर मन बेस्ट अवटपुट इवाल मन अंदर बेस्ट फिल्म संवस में बेस्ट फिल्म मन तीयबोना नमक अला अला पनचे दाखी रोजल पड़नी रूम संवस पड़नी वी हाव टू गिव एव्रीथिंग सो अंदव टाइम लाइन को बट अदरव एवर वेट चेल उदेश इधे निजा मत नसल अब्दा जनरल इंटरव्यू अब्दाल जाति रत्न गोल से वरकू मध्य जी निजी जाति रत्न तरह टू थौज ट्वेंटी फस्ट आफ्आल असल जाति रत्न सिम अंदर लाइफ मिरक अंत हिटा 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 नमक उत ब्ला बस्टर अवतोले अंत इन कलेक्शन का क्रेज़ का अभी एंत रेंज बट डेफ नागी का ने अदीप यानी गुर्टे कू थौज ट्वेंटी एपड़ते मैं लाकडोन अनौंस फस्ट लाकडो अपड़के रेडी उ मारच रहा इंका लाकडोन अनौंस की एंटी परस्थित अब गुर्टे कॉकडोन अनौंस वैंने टू मंथ तरह मल्ल वी कैन गो बैक टू नार्मल अंदर इंस्टाग्राम से अंताक्षर आड़ा कुकिंग से इवन स्टार्ट अब इतनी मूड संवस जगे प्रासेस लाइफ एला उ चूँ सो टू मंथ टू मंथ मेम अदे जुलाई जून को अभी स्ट्रेच अवता 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 पी आगस्ट सैप्टर सर की अंदर को टेन स्टार्ट अपड़क इंक ओटी डील्स इवी बेजर स्टार्ट अंदर मेरे चूस्ते कमलू ओटी दिंपे मोदल सो मंदर डिस्कशन वागी की माँ अनदी की एम चाँटे नागी और ओटिंग पटाड़ा एर सिम थिटर्स लेदा ओटी इच्छेदा आ ओट नैन अंदर ओट ओट सेसा सीक्रेट ओट रिंग से मुझे रोज फोन अंदर नी ओटे अंदर डिस्कसर थिटर्स मुझे रोज रात्रि फोन एलक्षन मत थ्री थ्री ओट ब्रेक टई ब्रेक ना क्या प्रकार फोर थ्री रावाल एवर अटेशे डैरेक्टर ब्लाक नैरक्टर फोन ओटेसा थिटर मम्म थिटर 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 ओटे त्री थ्री अल वस्तु मल्ल फोन फोन पेटा सो ने तरह थ्री थ्री टाइव इंक नुल टेन का नागी की यानी प्रियांका की वाल क्रेडिट इवाले आ मोमेंट सपना का ले इंको संवस वेटा वेटा का थिटर्स थिटर्स बेस्ट नमक वाले चला चला नैन 
మాకు సినిమా తీస్తున్నప్పుడే నాకు చాలా నేను నాకు కూడా అదే రిక్వెస్ట్ చేసేవాడు నాకు ఇది ఎలా అన్నా ప్లీజ్ థియేటర్స్లో వేద్దాం ఇది డెఫినెట్గా థియేటర్స్లో ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేసే సినిమా సో వాళ్ళు అది నమ్మినందుకు నేను యాక్చువల్గా వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా అదే కన్విక్షన్ ఉండింది వాళ్ళకి కూడా సో అది అంత రేంజ్ బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుందని మాత్రం మేము డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు హిట్ అవుద్ది అంది లేకపోతే ఎందుకు ఆగేవాళ్ళం అది ఎందుకు చేస్తారు అసలు లేకపోతే ఓటీటీలో వేసేసేవాళ్ళం కదా మేమే చేస్తారు కదా అది ఆ నమ్మకం సినిమాలో ఉండింది కాబట్టి ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ జస్ట్ అలా పెట్టి ఉంచాం సినిమా సో ఫైనల్గా థియేటర్స్ వేసిన తర్వాత అంత హిస్టీరియా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంత ఒక ఒక ఊపులా వచ్చింది ఒక యూఫోరియా లాగా సో అది చూసేసరికి మేము అందరం చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయాం వెరీ నాకు పర్సనలీ చాలా ఎమోషనల్ ఎందుకంటే నేను నా జర్నీ గురించి అందరికి తెలిసింది సో ఇలాంటి ఒక రెస్పాన్స్ ఉంటుందా మన సెకండ్ సినిమాకే అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఆ బాక్స్ ఆఫీస్ నెంబర్స్ కానీ ఆ క్రౌడ్స్ సో అదంతా అయిన తర్వాత ఒక నెల రోజుల తర్వాత నేను ఇప్పుడు వీళ్ళు చూపించిన ఈ ప్రేమ అభిమానానికి మనం ఒకటి ఒకటి ఉంటుంది చూడండి గ్రాటిట్యూడ్ దీనికి మనం ఏం చేయగలుగుతాం తిరిగి ఇవ్వలేము ఏమి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత ఆ ప్రేమను మనం తిరిగి ఇవ్వాలంటే వాళ్ళని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏదైనా ఎంటర్టైన్ చేయాలి సో ఆ టైంలో నేను కథలు వింటున్న టైంలో ఈ కథ వచ్చింది అనమాట నేను చాలా కథలు విన్నాను ఆ తర్వాత ఈ కథ చాలా నచ్చి చేద్దాం అనుకుంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎలా ఉండిందంటే అంత ఈ ఈ కోవిడ్ డెత్ వేవ్ అని దాని తర్వాత ఆర్థికంగా కూడా మీరు చూస్తే కనుక ఎవరైనా సెట్కి వస్తున్నా కూడా వెంటనే ఓమిక్రాన్ అని మళ్ళీ సిక్ అయ్యి మళ్ళీ సగం రోజులు ఇలా సెట్కి షూట్ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ డిలే అయిపోతుంది సో ఇలాంటి అట్మాస్ఫియర్లో షూట్ చేయడం ఎందుకని మేము అందరం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో అసలు షూట్ చేయొద్దని డిసిషన్ తీసుకున్నాం మొత్తం అసలు ఈ ఈ కోవిడ్ ఈ వేవ్లు అన్నీ ఇంకెన్ని ఎన్ని సీజన్లు ఉన్నాయో దీనికి గ్రాండ్ ఫినాలే అయిపోయిన తర్వాతే మనం స్టార్ట్ చేద్దామని ఆ గ్రాండ్ ఫినాలే ఎపిసోడ్ ఎప్పుడైతే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఫిబ్రవరిలో ఎప్పుడు పడింది ఆ ఓమిక్రాన్ వేవ్ ఎండ్ అయింది ఇంకా అప్పుడు మనం సెట్కి వెళ్దామని డిసైడ్ సో అందుకే ఆ వన్ ఇయర్ అనేది పోయింది మాకు బాహుబలి కాదు కానీ అంటే దేవసేన దేవసేన ఉన్నారు కానీ అంటే ఏంటంటే ఈ సినిమా పర్ఫార్మెన్సెస్ చాలా క్రిటికల్ ఈ సినిమాకి సో మా డైరెక్టర్ కానీ మా యాక్టర్స్ కానీ ఒక్కొక్క సీన్ ని బాగా కన్సీవ్ చేసి రిహర్స్ చేసి దాన్ని ప్రాపర్గా తీయాలని ఒక ఇంటెన్షన్తో తీసాం అనమాట అండ్ మీరే చెప్పారు కదా దేవసేన ఉంది బాహుబలి ఓం బ్యానరు సో అంటే అందరికీ ఇంటెన్షన్ అదే హడావిడిలో తీసేయాలి అన్న ఇంటెన్షన్ ఎవరికి లేదు బాగా తీద్దామని అండ్ షూట్ అయింది దాని తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ షూట్ డేస్ స్కేల్ సినిమాది పెద్ద అంటే నేను చేసిన సినిమాల్లో ఇదే బిగ్గెస్ట్ స్కేల్ ఇప్పుడు దాకా మీరు మన ట్రైలర్లో చూస్తే కూడా చాలా బాగా షూట్ ఏ విధంగా ఏంటండి ఏ విధంగా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఈ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ మీరు అండ్ సినిమాలో యాక్చువల్గా ఒక ఒక మేజర్ చంక్ ఓవర్సీస్ యూకేలో జరుగుతుంది సో మేము అక్కడికి నా ఫస్ట్ అవుట్డోర్ స్కెడ్యూల్ యాక్చువల్గా ఎందుకంటే నా సినిమాలో అన్ని ఎవరన్నా వస్తే సంగారెడ్డి క్యారెక్టరు భీమవరము లేదా నెల్లూరు అన్ని లోకల్ క్యారెక్టర్స్ చెప్తారు నాకు సో ఫస్ట్ టైం నాకు అవుట్డోర్ అనగానే నేను చాలా ఎక్సైట్ అయ్యా హాయిగా బయటికి వెళ్ళి షూట్ చేసుకోవచ్చా సో నెంబర్ ఆఫ్ షూట్ డేస్ కూడా ఎక్కువ ఉండింది సినిమాకి అండ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అయింది అంత అయింది సో దానికి కొంచెం టైం పట్టింది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ టైం తీసుకుందా తీసుకున్నారు బట్ బట్ చాలా బాగా వచ్చింది అంటే సీజీ వర్క్ అయితే ఉంది అంటే బాగా వచ్చింది సినిమా అయితే చాలా ఎక్సలెంట్గా అంటే మన సినిమా కాబట్టి మనం చెప్పుకుంటే అది బాగుండదు బట్ బట్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అంటే అవుట్పుట్ తోటి ఎవ్రీబడీ ఈజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ లేట్ అయినా లేటెస్ట్గా రావాలంటారు కదా సో మొన్న ట్రైలర్ రెస్పాన్స్ చూసిన తర్వాత మా అందరికి ధైర్యం వచ్చింది వీఆర్ ఆల్ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ మరి ఎందుకు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచి ట్వంటీ త్రీ ఆగస్టు దాకా మధ్యలో గ్యాప్స్లో కూడా మరి వేరే సినిమా స్టార్ట్ చేయడం కానీ వేరే సినిమాకి ముందుకు వెళ్ళడం కానీ అంటే నేను జనరల్గా మీరు నా ఈ యొక్క సినిమానే కాదు నేను నా ఫస్ట్ సినిమా ఏజెంట్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ మంత్స్ స్క్రిప్ట్ వర్క్ పట్టింది దానికి స్వరూపు నేను అందరం కూర్చొని దాని తర్వాత ఒక ఎయిట్ మంత్స్ షూటింగ్ పట్టి దాని తర్వాత ఆ టైంలో కూడా నాకు వేరే సినిమాలు వచ్చాయి ఏజెంట్ కానీ నేను ఆ క్యారెక్టర్ డిటెక్టివ్ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండిందంటే నాకు ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నంతసేపు దీనికే మనం జస్టిస్ చేయాలి జనరల్గా ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఒక సపోజ్ రెండు స్కెడ్యూల్స్ చేసామనుకోండి ఇప్పుడు ఇలా డిటెక్టివ్ లాగా ఒక ఒక మైండ్ స్పేస్ ఉంటుంది దానికి ఆ క్యారెక్టర్
ఎంత నువ్వు దానిలో పెట్టగలితే అంత పెట్టేసి నీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ డ్యూటీస్ దానిలో అయిపోతే అప్పుడు నెక్స్ట్ దానిలోకి షిఫ్ట్ అవ్వాలి నేను లైఫ్లో అన్నిట్లో అదే పాటిస్తాను సినిమా అనే కాదు నేను ఏదన్నా ఒక టాస్క్ తీసుకుంటే దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమిట్మెంట్తో చేసి దాని తర్వాతే నెక్స్ట్ నేను మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఎందుకంటే ఎక్కడో ఒకటి డబ్బులు సంపాదించడంలో కానీ మల్టిపుల్ థింగ్స్ మనం యాక్సెప్ట్ చేసేస్తే ఎక్కడో ఒకటి కొంచెం ఒకదానికి జస్టిస్ చేయకుండా అలా రాజీ పడిపోయింది కొంచెం కాంప్రమైజ్ చేసేసి ముందుకు వెళ్ళిపోయి అది నాకు నచ్చదు సో ఈ సినిమానే కాదు మీరు జాతిరత్నాలు టైంలో కూడా నాకు హిందీ సినిమా ఏదో వస్తే నేను చేయలేదు ఎందుకంటే నాకు ఆ జోగిపేట్ శ్రీకాంత్ అనే క్యారెక్టర్ చాలా నచ్చింది అండ్ మనం ఈ ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నంతసేపు ది ఈ వరల్డ్లోనే ఉండాలి ఆ జోగిపేటు ఆ స్మాల్ టౌన్ నేను జనరల్గా ఆ సినిమా వరల్డ్లోనే ఉండడం ప్రిఫర్ చేస్తాను ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యేదాకా ఒక్కసారి అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దాని అసలు దాని గురించి ఆలోచించాను మళ్ళీ అందుకోసమని ఈ సినిమా కూడా ఈ స్టాండప్ కమెడియన్ అనే క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో మెయిన్ స్ట్రీమ్ తెలుగు సినిమాలో ఇదే ఫస్ట్ టైం ఒక ఇంత ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా అటెంప్ట్ చేస్తున్నాం సో కరెక్ట్గా చేయాలి అది ఆ స్టాండప్ కమెడియన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఆ స్టాండప్ స్టేజ్ మీద ఉన్న షోస్ కానీ ఆ షోస్లో వచ్చే జోక్స్ కానీ ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఉండాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఫస్ట్ టైం జాతిరత్నంలో ఒక అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ కదా ఇది కామెడీతో పాటు బాగా ఎమోషనల్ ఆర్క్ ఉన్న క్యారెక్టర్ సో దీనిలో కొంచెం సీరియస్ ఎలిమెంట్స్ డ్రామ్ డ్రామా ఎలిమెంట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి క్యారెక్టర్ నా క్యారెక్టర్ కానీ అనుష్క గారి క్యారెక్టర్ కానీ ఇదంతా ఒక పర్ఫార్మర్గా నాకు కొత్త సో దానికి మనం ప్రిపరేషన్ ఉండాలి అందుకే నేను ఆ వరల్డ్లోనే ఉంటే బెటర్ ఈ దీనికి జస్టిస్ చేసుకొని ముందుకెళ్దాం అని వేరే క్యారెక్టర్స్ కూడా నేను యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఆ టైంలో ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న సినిమాలు కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసింది అదే ఒకసారి ఇది చేసేసుకొని నేను వస్తాను సార్ అని అది రిస్క్ అనిపించలేదా ఏంటండి అది రిస్క్ అనిపించట్లేదా రిస్క్ నేను ఇది మీ మొదటి రెండు సినిమాలు జనాలు ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇందులో ఏ కంటెంట్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు మీకు తెలుసు రైట్ సో ఇప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని ఏ క్యారెక్టర్లో జనాలు చూడాలనుకుంటాను అని తెలుసు దాని నుంచి ఇమీడియట్గా అంటే ఇంకా స్టార్ట్ చేసిన రెండు సినిమాల తర్వాత డివేట్ అయ్యి పక్కకి వెళ్ళి ఎమోషన్ అదర్ జాన స్ట్రైజ్ చేద్దాం కొంచెం రిస్క్ అనే అనిపించట్లేదా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏజెంట్ సాయసన సాత్రే టైంలో మాకు రిలీజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఎవరు ముందుకు రాని టైంలో నాకు ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చి చెప్పాడు అనమాట చాలా రిస్క్ చేసావు అసలు ఫస్ట్ సినిమా హీరోగా చేస్తున్నప్పుడు లవ్ స్టోరీ అన్న ఏదన్నా ఒక మంచి క్రౌడ్కి ఈజీగా ఉన్న జానర్ చేస్తే బెటర్ అని ఎందుకంటే డిటెక్టివ్ సినిమాలు కమర్షియల్గా ఆడినట్టు లేదు ఎందుకు ఆ రిస్క్ అని సో బట్ అది సో సక్సెస్ అయ్యారు బట్ అదే సక్సెస్ అయ్యింది సో నాకు అది రిస్క్ అనిపించదు చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకంటే మనం నమ్మి మనం ఎక్సైట్ అయ్యి ఏదన్నా కథ చేసామనుకోండి మోస్ట్లీ మనం కరెక్ట్గా తీస్తే ఆడియన్స్ కూడా ఎక్సైట్ అవుతారు అండ్ ఈ మధ్య అసలు మనం చూస్తూ ఈ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో చూస్తే కనుక ఆడియన్స్ గ్లోబల్ కాంటెంట్ కూడా చాలా ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు నెట్ఫ్లిక్స్లో కానీ అందరూ కొత్తదని కోరుకుంటున్నారు సో ఆ కొత్తదనంలో రిస్క్ ఏముంది మనం ఒక మేబీ పాత కథలే మళ్ళీ తీస్తే అది రిస్క్ ఏమో మేబీ ఆడియన్స్ చూసి ఏ ఇది ఇలాంటిది వచ్చేసింది కదా అది రిస్క్ అని కాదు మేము ఆ ఫన్ అట్మాస్ఫియర్లో ఫన్ జానర్లో ఫన్లో ఉన్న క్యారెక్టర్లో చూద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇది కూడా ఇది ఇది కంప్లీట్ ఫన్ ఉంటుంది ఇది మీరు ట్రైలర్ చూస్తే కనుక క్యారెక్టర్లో ఒక ఎనర్జీ ఒక అల్లరి స్టాండప్ కామెడీకి ఉన్న ఒక హ్యూమర్ ఉంటుంది కదా అది క్యారెక్టర్లో ఉంది చాలా అండ్ చాలా అల్లరి ఉంటుంది సినిమా అంతా మీరు చూస్తుంటే కదా ఒక కాన్స్టెంట్ మొన్న ఎవరికో స్క్రీనింగ్ వేస్తే కూడా వాళ్ళు అదే అన్నారు కాన్స్టెంట్ ఒక ఫేస్ మీద ఒక నవ్వు ఫేస్ మీద ఒక స్మైల్ ఉండిపోయింది సినిమా అంతా సో డెఫినెట్గా అది ఉంటుంది కానీ కథలో ఒక 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 ఇమోషన్ ఒక వెయిట్ ఉంది ప్లాట్లోనే స్క్రీన్ ప్లేలోనే డైరెక్టర్ రాసుకున్న కథలో ఒక వెయిట్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు జాతిరత్నాల కథ ఏంటంటే ఒక అవుట్ అండ్ అవుట్ లైట్ హార్టెడ్ దీనిలో ఒక వెయిట్ ఉంది అంటే ఎందుకంటే మనం రిలేషన్షిప్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకి డే టు డే కన్ఫ్యూజన్స్ ఇవాళ యూత్కి పెళ్లి చేసుకోవాలా రిలేషన్షిప్లో ఉండాలా బ్రేకప్ అయితే ఏంటి ఇది ఒక కామన్ ప్రాబ్లం అందరికీ దాన్ని ఒక వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ కొత్త ప్లాట్తో చెప్పడం ఎలా అనేది ఇక్కడ ఛాలెంజ్ దాన్ని చాలా బాగా వచ్చింది కదా మీ కథ చెప్పేటప్పటికే అనుష్క హీరోయిన్గా ఫిక్స్ అయ్యి ఉన్నా ఫస్ట్ ఆవిడ చెప్పారు కథ విత్ అనుష్క మీ దగ్గరకు వచ్చి ఫస్ట్ ఆవిడ ఆవిడ చెప్పారు ఫస్ట్ ఆవిడకి నచ్చి దెన్ ఈ హీరో రోల్ కోసం వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు ఎవరైనా సో మా డైరెక్టర్ నా
సో కొత్తగా ఉంది చాలా బాగుంది చేద్దాం మరి అమ్మాయి ఎవరు అనుకుంటున్నారు అనగానే ఇట్లా అనుష్క నేను అసలు ఫస్ట్ అసలు అంటే బాహుబలి బాహుబలి దేవసేనా నేను మీరు మాట్లాడుతున్నా అవునండి అని ఓకే ఓకే అంటే మనం ఆ టైంలో కొంచెం డీసెంట్గా రియాక్ట్ అవ్వాలి కదా సో యా యా వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్ట్ వెరీ నైస్ ఇలా లోపల వేరే ఉంటుంది లోపల అసలు సో చెప్పి వెంటనే ఏమంటారు ఇమాజిన్ చేసుకున్నా అనమాట ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ ఈ స్టోరీలోనే హీరోయిన్కి హీరోకి కొంచెం ఏజ్ గ్యాప్ ఉంది సో జనరల్గా మనం సినిమాలో చూస్తే కనుక హీరో పెద్దగా ఉంటాడు హీరోయిన్ తక్కువ వయసు ఉంటుంది ఇక్కడ రివర్స్ ఉంది నాకు అదే నాకు చాలా నచ్చింది కథలో ఎందుకంటే ఒక వయసు ఎక్కువ ఉన్న అమ్మాయితో రొమాన్స్ అంటే నాకు కాదు క్యారెక్టర్కి మీకు నాకు అది నచ్చిందంటే క్యారెక్టర్కి సో జనరల్గా ఒక ఒక లవ్ స్టోరీలో కానీ ఒక ఒక కామెడిక్ ఎన్వైరన్మెంట్లో కానీ ఈ ఏజ్ గ్యాప్ మీద కామెడీ చేయడం కానీ అది ఆడియన్స్కి చాలా కొత్తగా ఉంటుంది అని అనిపించింది అండ్ చాలా క్లీన్గా రాసుకున్నాడు సో సో డెఫినెట్లీ ఇది ఒక 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 న్యూ కాన్సెప్ట్ అవుతుంది అని అనిపించి అండ్ అనుష్క గారు చేస్తున్నారు అనగానే ఆవిడని ఈ స్పేస్లో ఇమాజిన్ చేసుకోగా నాకు అరే చాలా ఎందుకంటే ఈ మీరు ట్రైలర్లో చూస్తే కనుక సిద్ధు నా క్యారెక్టర్ పేరు అండ్ అన్విత్ ఆవిడ పేరు మొత్తం సినిమాలో వీళ్ళిద్దరు క్యారెక్టర్స్ మధ్యలో ఫుల్ కామెడీ నడుస్తుంటుంది అది చాలా కొత్తగా వచ్చాయి సీన్స్ అవి సో నేను వింటున్నప్పుడు కానీ చదువుతున్నప్పుడు కానీ నవ్వుకునేవాడిని సో ఇవాళ ఫైనల్గా స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు అందరు నవ్వుతున్నారని చూస్తే అప్పుడు మాకు కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది అరే మనం అనుకుంది వర్క్ అవుతుంది కానీ ఒక నిమిషం ఊహించుకున్నారా ప్రభాస్ పక్కన అనుష్క నాగార్జున పక్కన అనుష్క మహేష్ బాబు పక్కన మన పక్కన కూడా అంటే నేను ఆవిడ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ నేను బాగా ఎక్సైట్ అయింది ఏంటంటే నాకు మంచి యాక్టర్స్తో పర్ఫామ్ చేయడం చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఒక సీన్లో ఒక ఒక గ్రేట్ పర్ఫార్మర్ ఉన్నారనుకోండి మన పర్ఫార్మెన్స్ కూడా బెటర్ అవుతుంది సో ఆవిడ పర్ఫార్మెన్సెస్ అన్నీ నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ ఫైనల్గా మేము ఈ సీన్లో కూడా మా పర్ఫార్మెన్సెస్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫైనల్గా మేము నేను ఇప్పుడు మొన్ననే ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూలో కూడా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నా రూమర్ ఆవిడ ఫేవరెట్ కోస్టార్ నేనే అని సో అది అది కొంత తొందరగా క్యాచ్ అయిపోవాలి అని అంత బాగొచ్చాయి అనమాట సీన్స్ కానీ సినిమా కానీ యా టైటిల్ ఎవరు సెలెక్ట్ చేశారు టైటిల్ వచ్చేసి ఇది డైరెక్టర్ చాయిస్ టైటిల్ చాలా టైటిల్స్ అనుకుంటున్నాడు ఆ టైంలో క్యారెక్టర్కి ఇలా సిద్ధు పోలి శెట్టి అండ్ ఆవిడ దానికి అన్విత శెట్టి అని పేరు పెడదాం అని అనుకుంటే నేను నా ఫస్ట్ రియాక్షన్ నేను కొంచెం వద్దు అని అన్నా ఎందుకంటే ఇంటి పేరు ఎందుకు పోస్టర్ మీద ఉంటుంది సినిమాలో ఉంటుంది మన మన క్యారెక్టర్ కనపడాలి కానీ మనం కనపడకూడదు సినిమాలో సో అలా ఉంటుంది కదా వద్దు అని అంటే లేదు లేదు ఈ ఈ కథ మిస్ శెట్టి అండ్ మిస్టర్ పోలి శెట్టి అనే కథ మీరు సినిమా చూస్తే కనుక అది ఎందుకు ఉంది టైటిల్ అనేది దానికి ఒక క్లియర్ జస్టిఫికేషన్ ఉంది కథలో సో దానికి కూడా జస్టిఫికేషన్ ఉంది అండ్ మీ ఇద్దరు సర్నేమ్స్ కూడా రైమింగ్ ఉంది సో చాలా బాగుంటుందని టీం అందరు ఫీల్ అయ్యారు సరే ఇంకా మీరు అంత కన్విన్సింగ్ కన్విక్ కన్విక్షన్తో ఉంటే డెఫినెట్గా చేద్దామని ఇంకా అందరం బట్ యాక్చువల్లీ డైరెక్టర్ చెప్పడం ఏంటంటే ఎక్కడో ఫ్యాన్స్ రాసిన దాంట్లో చదివాడు అంట టైటిల్ సజెషన్స్ ఇస్తారు కదా సో అక్కడ ఎవరో ఫ్యాన్ ఇది రాశారంట ఎక్కడ శెట్టి ఇటు పోలి శెట్టి సో అతనికి అది అక్కడ కనెక్ట్ అయిపోయి కనెక్ట్ అయిపోయాడు కనెక్ట్ అయిపోయి అలా పెట్టాడు అనమాట కానీ మీకు అంటే ఇంటి పేరు పెట్టడం ఎందుకు లేదు మన ఇంటి పేరు పోస్టర్ మీద అది అనుకున్నప్పుడు అసలు మీరు హీరో వచ్చినప్పుడే నవీన్ అని పెట్టుకుంటే సరిపోయేది కదా అంటే పోస్ట్ క్యారెక్టర్కి నేను అనేది మామూలుగా అసలు సర్నేమ్తో ప్రాబ్లం ఏం లేదు సర్నేమ్తో ప్రాబ్లం అని కాదు జనరల్గా ఏమైంది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం క్యారెక్టర్ సినిమా చూస్తుంటాం కదా సడన్గా మన రియల్ నేమ్ వచ్చింది అనుకోండి స్క్రీన్ మీదకి ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి కొంచెం డివేట్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది ఆడియన్స్కి అని ఒక ఒక కన్సర్న్ ఉండింది బట్ అది రాదు అది క్యారెక్టర్ ఆ వరల్డ్లోనే ఉంటారని చెప్పేసి అదర్వైజ్ ఇంటి పేరుతో నా ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా ఫాదర్ మదర్ ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీ ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు జోక్ చేస్తుంటా వాళ్ళతోటి మా నా స్ట్రగుల్ డేస్ అన్నీ నేను చాలా మంచి కాలేజ్లో చదువుకొని చాలా అదంతా వదులుకొని వచ్చాను కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంటి పేరు పాడు చేస్తున్నాడ్రా అని ఒక టెన్షన్ ఉండేది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా సో ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నవీన్ పోలి శెట్టి వాళ్ళ పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ అని ఆ మిస్టర్ పోలి శెట్టి వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చారని మొన్న ఎవరు అన్నారండి సో వాళ్ళు చాలా తీసుకెళ్ళాడు ఇంటి పేరు పోస్టర్కి తీసుకెళ్ళాడు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు పాప మీరు ఏదైతే అంటే ఎగ్జైట్ అయ్యాను కథ చెప్పగానే 
ఇప్పుడు కొత్త కొత్త చూస్తున్నారు అని అంటున్నారు ఆల్రెడీ ఇంచుమించు ఇదే లేదంతో మీతో పాటే స్టార్ట్ అయ్యి మీకన్నా ముందే రిలీజ్ అయిపోయింది కదా సినిమా ఏది స్వాతి ముఖ్యం ఇదే లేని తోట అంటే కాదా నేను సినిమా చూడలేదు బట్ బట్ డెఫినెట్లీ ఈ లైన్తో అయితే ఏ సినిమా రాలేదు నాకు తెలిసిన అసలు కానే కాదు 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 అసలు బెస్ట్ పేర్ డోనర్ మీద అసలు కనెక్షనే లేదు దానికి దీనికి కనెక్షనే లేదు ఇది కంప్లీట్లీ ఫ్రెష్ సబ్జెక్ట్ యా ఎందుకంటే అది కూడా అనుకోకుండా స్పెండ్ డోన్ చేసి ఆ అమ్మాయి వచ్చి లేదు లేదు నేను నేను అంటే ఆ సినిమా చూడలేదు బట్ నాకు సినిమా గురించి నేను అసలు ఇన్ఫాక్ట్ ఆ ఈవెంట్ కూడా వెళ్ళాను దానికి చీఫ్ గెస్ట్లా పిలిస్తే వెళ్ళాను బట్ ఈ సబ్జెక్ట్ అంటే సబ్జెక్ట్ తెలియ కూడా చీఫ్ గెస్ట్కి వెళ్ళిపోయారా అంటే మన ఏమంటారు వంశీ గారు పిలిచారు అనమాట నేను జనరల్గా యంగ్ టాలెంట్ ఉంటే పిలిస్తే నేను జనరల్ నో చెప్పాను సో అంటే సాధారణంగా ఈ సినిమా జరుగుతుంటే అదేదో ఏంటి అని అడుగుతారు కదా అంటే నేను జనరల్గా నా నా నేచర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే నాకు ఇండస్ట్రీలో ఏ సినిమా తీస్తున్నారు ఎవరు ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అసలు నాకు నా మైండ్లో నా మైండ్ అటు సైడ్ వెళ్ళదు నా మైండ్ అంతా ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఏం తీస్తున్నాం రేపు మన స్కెడ్యూల్లో ఉన్న సీన్స్ ఎలా ఉన్నాయి దాన్ని పర్ఫెక్షన్ ఎలా చేయాలి ఎందుకంటే ఒక్కసారి పక్క వాడు ఏం తీస్తున్నాడు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది దీనిలో వెళ్తే మనం దీని మీద ఫోకస్ పెట్టలేదు సో నాది అసలు కంప్లీట్ మనం అంటాం కదా గుర్రం ఉరికేటప్పుడు రేస్లో పక్క ట్రాక్లో ఎలా ఉరుకుతున్నారా అని చూసాం అనుకో పడిపోతాం మన రేస్ మీద మనకు ఫోకస్ ఉండాలి అంతే సో నాకు ఐడియా లేదు అసలు బట్ ఇది ఇది డెఫినెట్గా ఇది కంప్లీట్లీ ఫ్రెష్ సబ్జెక్ట్ అదైతే మీరు సినిమా ఒప్పుకున్న తర్వాత అనుష్క గారు హీరోయిన్ మీరు హీరో సబ్జెక్ట్ సో ఆ సబ్జెక్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇప్పుడు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయిందా ఏంటండి మీరు మొదట మీకు ఏదైతే స్క్రిప్ట్ చెప్పారో అవును అవును ఆ స్క్రిప్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయిందా ఆ ఇంకా బెటర్ అయింది యాక్చువల్లీ బెటర్ అయింది బెటర్ అయింది ఎందుకంటే అందరం ఒక స్క్రిప్ట్ స్టేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక స్క్రిప్ట్లో కరెక్ట్ ఆర్టిస్ట్ అందరూ వచ్చిన తర్వాత మనకి స్క్రిప్ట్ని ఇంకా బెటర్ చేసుకునే టైం దొరికితే డెఫినెట్గా ఇంకా దాన్ని బెటర్ చేయొచ్చు సీన్ వైజ్ కానీ స్క్రీన్ ప్లే వైజ్ కానీ కామెడీ వైజ్ కానీ సో ఇప్పుడు స్టాండప్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేమందరం స్టాండప్ షోస్కి వెళ్ళాం యాక్చువల్ రియల్ షోస్కి వెళ్ళి నేను బయట యూఎస్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ స్టాండప్ షోస్కి వెళ్ళా లైవ్ షోస్కి అసలు ఎలా చేస్తున్నారు వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి వాళ్ళు ఎలాంటి కంటెంట్ చేస్తున్నారు సో ఎందుకంటే ఈ స్టాండప్ అనే ఆర్ట్ ఫామ్ ఫస్ట్ అమెరికాలో స్టార్ట్ అయింది తర్వాత ఇండియాకి వచ్చింది ఇండియాలో హిందీలో ఫస్ట్ జానీ లివర్ గారు తీసుకొచ్చారు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీస్ ఎయిటీస్లో తీసుకొచ్చారు మన తెలుగులో బ్రహ్మానందం గారు కూడా చేశారు స్టార్టింగ్లో ఆయన సినిమాలకు వచ్చే ముందు చేశారని ఎక్కడ చదివాను నేను సో దాన్ని ఫస్ట్ టైం మనం తెర మీదకి ఎక్కిస్తున్నప్పుడు ప్రాపర్గా ఎక్కించాలని దానిలో చాలా రీసెర్చ్ జరిగింది ఆ కాంటెంట్ ఎలా రాయాలి సో ఇలా ప్రతి యాంగిల్ని ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసుకుంటా దాన్ని బెటర్ చేసుకుంటా ఎన్ని ఎన్ని సీన్స్ ఉన్నాయి స్టాండప్ కమేడియన్గా స్టాండప్ షోస్ ఉన్నాయి షోస్ షోస్ ఉంటాయి బాగుంటాయి మీరు సినిమా చూస్తే కనుక షోలు ఉంటాయి 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 అండ్ డ్యూరేషన్ అంత ఎక్కువ పెట్టలేము సినిమా కాబట్టి కానీ మేము షూట్ చేసింది చాలా షూట్ చేసాం మీరు నమ్మరు జనరల్గా స్టాండప్ అంటే ఇప్పుడు సినిమాలు ఏదైనా షూటింగ్ అంటే మనం స్క్రిప్ట్ అనుకొని వెళ్ళి చేస్తాం కదా దీనిలో ఎలా చేసామంటే రియల్ స్టాండప్ అంటే ఎవరికి అక్కడ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుందని చెప్పలేదు ఇప్పుడు ఒక వెన్యూ బుక్ చేసి అక్కడ మొత్తం ఫ్యా ఆడియన్స్ మెంబర్ స్టాండప్లో ఎలా వచ్చి కూర్చుంటారు వాళ్ళు అలా వచ్చి కూర్చున్నారు నా క్యారెక్టర్ పేరు అనౌన్స్ అవుద్ది నేను స్టేజ్ మీదకి వస్తాను షో ఒకటే టేక్ మళ్ళీ దానిలో మళ్ళీ రీటేక్లు ఏం లేదు టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సింగిల్ టేక్ ఆ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మా డైరెక్టరు ఫైవ్ ఫైవ్ మినిట్స్ త్రీ త్రీ మినిట్స్ యూజ్ చేసుకున్నారు ఆయనకి ఏదైతే సినిమాలో కావాలనిపించిందో బట్ నేను చేయడం మాత్రం టెన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ షోస్ చేసేసాం మొత్తం అదే యూట్యూబ్లో వదలడానికి కావాల్సిన స్టాఫ్ రెడీగా అది మేము ఇంకా అది రెడీగా ఉంది అనమాట చూడాలి ఇంకా సినిమా రిలీజ్ రిలేటెడ్ సీన్స్ రిలేటెడ్ సీన్స్ అలాంటివి సో అలా చాలా బాగా అనిపించింది నాకు కూడా షూ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు చాలా కొత్త ఎందుకంటే ఒక ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు లైవ్ షూట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి మనకు అది వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది అక్కడే ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది సో యూ హ్యా కరెక్ట్గా రావాలి అది మీ ఫస్ట్ సినిమాకి ఫస్ట్ సినిమా మీద సో అక్కడ మీ ఇంటర్వ్యూస్ కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్టర్ చేస్తారు సెకండ్ సినిమాకి నాగశ్వని ఉన్నారు సో ఒక కట్ పాయింట్ ఒక బాస్ ఉంది బట్ ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి
మళ్ళీ వదలాలే కానీ ఇక్కడి నుంచి విజయవాడ విజయవాడ నుంచి వైద్య దాకా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది అది ఆకదు సో ఆ బ్రేక్ వేయాలంటే అక్కడ రైట్ పర్సన్ ఉండాలి ఇక్కడ రైట్ పర్సన్ ఉన్నారా అలా బ్రేక్ వేసారా డెఫినెట్లీ అంటే సి ఇప్పుడు మీరు మీరు అన్న ఫస్ట్ సినిమా కూడా స్వరూప్ కథ రాసుకున్న తర్వాత నేను స్క్రీన్ ప్లే టీమ్ జాయిన్ అయ్యి మేము ఎయిట్ మంత్స్ దానిలో డెవలప్ చేసి ఒక పెద్ద జర్నీ ఉండింది నాకు సో ఒక క్రియేటివ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ దాంట్లో ఉండింది నాకు బట్ బికాస్ స్వరూప్ వాంటెడ్ దట్ ఎందుకంటే నువ్వు కూడా నేను దాని ముందు యూట్యూబ్లో రాసేవాడిని అనమాట సో జాతరత్నాలు కానీ ఈ సినిమాలో కూడా ఎక్కడైతే మహేష్కి ఫెల్ట్ హే మనం దీన్ని కూర్చుందాం దీన్ని ఇంకా బెటర్ చేద్దాం అలా డెఫినెట్ డెఫినెట్లీ మేము కొలాబరేటివ్గా దాన్ని డెవలప్ చేసాం సో తనకి క్లియర్ ఐడియా ఉంది కథ మీద సో దాన్ని ఎక్కడ నా ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాలి ఎక్కడ మనం కలిసి దీన్ని బెటర్ చేద్దాం అనేది తను హీ టుక్ దట్ కాల్ సో నా నా వరకు ఏంటంటే నాకు వచ్చిన ఐడియాస్ కానీ నాకు ఏదైనా స్టాండప్ గురించి కానీ కామెడీ గురించి కానీ నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇది బెటర్ అవుతుంది అని అంటే అక్కడ పెట్టడం దాని తర్వాత ఇట్స్ ది డైరెక్టర్స్ కాల్ సో అలా ఒక కొలాబరేటివ్ ఫిల్మ్ 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 మేకింగ్ అనేది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అందరూ ఒక ఒక ఇన్పుట్స్ తీసుకొస్తారు కదా దాంతో మన ప్రోడక్ట్ బెటర్ అవ్వాలి అంతే అది ఒక రెండు నిమిషాలు టీజర్కి కంటెంట్ ఏమంటే మీరు ఒక అరగంట సినిమా సరిపడా కంటెంట్ ఇస్తారేమో కదా ఎడిటర్స్కి చాలా పని ఉంటుంది ఎడిటింగ్కి అందుకే టైం పడుతుంది అదే పైగా అంటే ఎడిట్ టైం ఇచ్చేస్తే ప్రాబ్లం లేదు ఎడిట్ చేయకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది అది ఎడిట్ చే ఎక్కువ కంటెంట్ తక్కువ కంటెంట్ ఉంటే ప్రాబ్లం కానీ ఎక్కువ ఉంటే ఎప్పుడు ప్రాబ్లం కాదు మీరు ఒప్పుకోవాలి కదా మీరు ప్రేమించి ఇది ఉంచాల్సిందే ఇది ఉంచాల్సిందే అలాంటిది ఏముండదు ఎందుకంటే మనం సినిమా తీసేది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మన కోసం కాదు ఆడియన్స్ కోసం ఇప్పుడు టికెట్ డబ్బులు పెట్టి వాళ్ళు వస్తున్నారు వాళ్ళకి ఎంజాయబుల్ ఉండాలి అది అది మనకు ఎంజాయబుల్ ఉండడం అనేది కాదు ఇంపార్టెంట్ అక్కడ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా లేదా వాళ్ళకి అది ఎంజాయ్మెంట్ లేదు బోరింగ్ ఉంది ఏదైనా సీన్ అనుకోండి ఫస్ట్ తీసేమని నేనే చెప్తాను అలా ఎన్నో సీన్లు నా సినిమాల్లో నాకు నచ్చిన సీన్లు ఎన్నో ఎడిట్లు పోతాయి అండ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అది డైరెక్టర్ కాల్ ఇప్పుడు ఇది అలా చూసారా ఫైనల్ కాపీ దీన్ని మేమందరం చూసాం మీరు చూసినప్పుడు చెప్పారు ఇది అని తీసి అవన్నీ డైరెక్టర్ కాల్స్ మీకు అనిపిస్తుంది కదా నాకు అంటే సి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏదన్నా మనం మంచి పర్ఫామ్ చేసిన సీన్ పోయింది అనుకోండి ఆ మూమెంట్లో అబ్బా అది బాగుండింది కదా పోయింది అని ఒక ఒక బట్ అదే అంటున్నాం మనం బిగ్గర్ ఆబ్జెక్టివ్ చూడాలి ఇప్పుడు సినిమాకి ఇది ఉపయోగం ఉందా లేదా సినిమాలో దీనివల్ల ప్లస్ ఉందా లేదా కరెక్ట్ నేను అడుగుతుంది ఇందులో మీరు అలా ఇష్టపడిన పోయిన ఉన్నాయా లేకపోతే మీరు ఏమైనా ఇది ఎందుకు తీసేసిన బాగుంటుందని ఉన్నాయా అలా సి ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సినిమాలో సినిమాకి ఏదైతే ఈ కథ చెప్పడానికి ఎంటర్టైనింగ్ విధానంగా ఏదైతే చెప్పడానికి సీన్స్ కావాలో అవన్నీ ఉన్నాయి సో ఎక్కడన్నా ల్యాగ్ ఉంటే లేదా ఇది అవసరం లేదు కథకు అవసరం లేదు అనుకుంటే అది ఎడిటర్ డైరెక్టర్ తీసుకునే కాల్ బట్ మీరు చెప్పలేదా మా అది 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 వాళ్ళ డిసిషన్ అది సో మనం అంటే సినిమాలో ల్యాగ్ ఉన్నా అది వాళ్ళ డిసిషన్ మీది కాదు అది ఏ సినిమాలోనే అంతే కదా ఇప్పుడు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎడిట్ రూమ్లో వాళ్ళ సినిమాలు వేరు నవీన్ సినిమా వేరు కదా లేదు లేదు అది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం చూసేదని ఇన్పుట్ చెప్పచ్చు ఏ అది బాగానే ఉంది కదా అని బట్ వాళ్ళు వాళ్ళు అది చూస్తారు ఓకే ఓవరాల్గా చూస్తారా ఓకే ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గారు చూడొచ్చు ప్రొడ్యూసర్ గారు చూసేమని అనిపించవచ్చు హీరోయిన్ చూసేమని అనిపించవచ్చు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే డైరెక్టర్ ఎడిటర్ కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకొని వాళ్ళు దిల్ టేక్ అ కాల్ ఏ సినిమాలో ఉన్న ప్రాసెస్ మీరు అరే నా సీన్లు కొన్ని లేచిపోయానేమని అనిపించిందా చూసినప్పుడు అలా అసలు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా సీన్లు అన్నట్టు నేను సినిమా చూడ ఎందుకంటే సినిమా చూసేటప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ నేను ఆడియన్స్ లాగా చూస్తా అంటే ఎలా అంటే ఇది ఎంటర్టైనింగ్ ఉందా లేదా ఆడియన్స్కి అది నా సీన్ అవ్వచ్చు పక్క క్యారెక్టర్ సీన్ అవ్వచ్చు ఎవరి సీన్ అన్న అవ్వచ్చు ఎంటర్టైనింగ్ ఉంటే అది ఉండాలి సో మన సీన్ ఉందా లేదా అని నేను చూడ నేను ఒక ఆడియన్స్ లాగా చూస్తా సినిమా అంతే సో అనుష్కుని హీరోయిన్గా అన్నప్పుడే మీకేమైనా గౌకుని ఏంటిది నా పక్కన అనుషం తీసుకుంటున్నారు నా క్యారెక్టర్ ఏమైనా తక్కువ ఉంటుందా అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుందా అందుకని అనుషం తీసుకుంటున్నారా అందుకే నేను నన్ను తీసుకుంటున్నాను లేదు ఏమైనా చిన్న చిన్న మేమాంసలు ఏమైనా వచ్చే లేదు నేను అసలు ఫస్ట్ జోక్ ఒకటి వేసింది ఏంటంటే జనరల్గా ఆవిడ బాగుమతి సినిమా కానీ అరుంధతి కానీ హీరో క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ టైం మిషన్లు చచ్చిపోతా నేను ఫస్ట్ డైరెక్టర్ అదే అడిగా దీనిలో ఫస్ట్ టైం మిషన్లు అవుటా నేను లేదండి ఇది ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్
అందుకే సినిమా టైటిల్ కూడా డైరెక్టర్ అదే పెట్టాడు మిస్ షెట్టి అండ్ మిస్టర్ పోలీస్ షెట్టి మీరు సినిమా చూస్తే కనుక వీళ్ళిద్దరితో ట్రావెల్ అవుతారు మొత్తం అందుకే ఈ సినిమా చాలా క్రిటికల్ ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు పర్ఫార్మెన్స్ హోల్డ్ చేయాలి సినిమా వేరే క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు డెఫినెట్గా బట్ మీరు సినిమా చూస్తున్నంతసేపు యూ విల్ ట్రావెల్ అండ్ వాళ్ళిద్దరు కెమిస్ట్రీకి ఫేస్ మీద ఒక 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 జాయ్ ఉంటుంది సినిమాలో ఒక జాయ్ జాయ్ కరెక్ట్ వర్డ్ సినిమా అంతా ఒక జాయ్ ఉంటుంది యా కొన్ని సినిమా అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా డబుల్ జాయ్ డబుల్ జాయ్నా మీ క్యారెక్టర్ కొంచెం తగ్గిందని కానీ ఆవిడ క్యారెక్టర్ పెరిగిందని నేను అసలు అది చెప్తున్నా కదా అలా 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 చూస్తే మనం మనం సినిమా ఇండస్ట్రీ అలా ఆలోచించి మీరు అలా చూడలేదు కొన్ని మేం చూస్తే మేము సినిమా చూసాం అనుకుంటా మాకేమనిపిస్తుంది మీరు సినిమా చూస్తే మీరు ఫుల్ థరోగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సినిమా అసలు ఈ సిద్ధు పోలిశెట్టి అనే క్యారెక్టర్ చేసే అల్లరి చేసే స్టాండప్ కామెడీ తనకి అన్విత శెట్టి అనుష్క గారు ప్లే చేస్తే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక అల్లరి నడుస్తుంది అండ్ ఒక సినిమాలో ఒక వెరీ యునిక్ ప్లాట్ ఉంది అది మీరు చాలా ఫ్రెష్గా ఫీల్ అవుతారు ట్రైలర్ రివీల్ చేసారు సో ఆ ప్లాట్ ట్రైలర్లో రివీల్ రివీల్ చేయని ఎలిమెంట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి సార్ ట్రైలర్లో మేము ఓన్లీ ఇప్పుడు మీరు చూపించిన ట్రైలర్ మేబీ పెళ్లి కాకుండా పిల్లలకి అన్నాలి మేబీ మేబీ దానిలో చూపించిన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంటే చూపించగలిగాం ఎందుకంటే టూ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్లో దానికంటే ఇంకా డబుల్ ఉంది సినిమాలో ఫుల్ రచ్చ రచ్చ సీన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఒక వెరీ సర్ప్రైజ్ సర్ప్రైజ్ ట్విస్ట్స్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ మేము రివీల్ చేయలేదు ట్రైలర్ అన్నీ చెప్పేసి ఇంకా సెవెంత్ సెప్టెంబర్ సెవెంత్ సో యాక్చువల్గా అంటే పెళ్లి కాకుండా పిల్లల్ని కనడం అన్న పాయింట్ పక్కన పెడితే అద్దె మొగుడు మొగుడు కావాలి పెళ్లి కాకుండా ఎవరు వేరు మొగు గతంలో మనం కూడా వచ్చేసి సినిమాలు ఇప్పుడు కొత్తగా ఏంటంటే డైరెక్ట్గా పెళ్లి చేసుకోకుండా ఆపంతో పిల్లల్ని కనడం అన్నది ఇప్పుడు మీరు చెప్పే కొత్త కాన్సెప్ట్ అది 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 టేక్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ది బట్ ఇంకా ఇంకా కథ రివీల్ చేయని కదా ఇంకా చాలా చాలా ఉంది చాలా ఉంది అది అలా అనిపిస్తుంది ట్రైలర్ చూస్తే బట్ యాక్చువల్ మీరు కథ చూస్తే ఇంకా చాలా ఉంది అది అది సెప్టెంబర్ సెవెంత్ నాడు సినిమా అంతా చూసిన తర్వాత నా సీన్లు కొన్ని లేచిపోయాయని నా క్యారెక్టర్ తగ్గిందని మీరు బాధపడ్డారు అని నేను అంటే ఏమంటారు నేను అసలు అసలు ఇప్పుడు నాకు టెన్షన్ వస్తుంది ఇవాళ ఏమైనా లేపేశారా అని మీరు ఎందుకు అన్నిసార్లు అడుగుతున్నారు నాకు టెన్షన్ వస్తుంది నాకు తెలియకుండా ఏమైనా లేచేయా అని లేదు అసలు అదే అంటున్నాను కదా సినిమాని నేను అలా చూడను అండ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సినిమా షుడ్ బి గుడ్ ఒక క్యారెక్టర్కి ఇంత సీను ఇంకో క్యారెక్టర్కి ఇంత సీను అలా కంటే ఓవరాల్ సినిమా ఆడియన్స్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలి దానికి డైరెక్టర్ అండ్ ఎడిటర్ వాళ్ళు స్మార్ట్ పీపుల్ సో వాళ్ళకి కథలో ఏ ఎలిమెంట్ని ఎక్కడ వాడాలో తెలుసు సో వాళ్ళు అది వాడతారు నవీన్ పూర్ శెట్టికి వదిలేస్తే యాక్చువల్గా పబ్లిసిటీ కానీ సినిమాకి ఒక హైప్ తీసుకురావడం కానీ ప్రమోషన్స్ ప్రమోషన్ కానీ అతనికి చాలా అద్భుతంగా వచ్చు దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్తాడు కానీ ఈ సినిమాకి ఆ విషయంలో కూడా మీ కాళ్ళు చేతులు కట్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది లేదు అలా లేదు అంటే ప్రతి సినిమాకి ఒక 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 ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్ అనేది డిఫరెంట్గా డిజైన్ చేయాలి కదా సో ఈ సినిమాకి మేము ప్రమోషన్స్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ టీజర్ అప్పుడు ఒక ఒక ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసాం బట్ దాని తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ డిలేస్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆ ప్రమోషన్స్ క్యాంపెయిన్ అక్కడ ఆపేయాల్సి వచ్చింది ఫస్ట్ క్యా ఫస్ట్ లెగ్ మేము టీజర్ వేసినప్పుడు కానీ మీరు చూస్తే ఐపీఎల్ ఫైనల్కి వెళ్ళడం కానీ దాని ముందు కొన్ని యునిక్గా చేసాం మేము మన మల్లారెడ్డి గారి కాలేజ్కి వెళ్ళి సో అక్కడ స్టార్ట్ చేసాం మేము కానీ ప్రమోషన్స్ ఇప్పుడు జాతరత్నాల తర్వాత నాకు చాలామంది ఏమంటారు ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ నవీని తీసుకుంటే యాక్టింగ్తో పాటు ప్రమోషన్స్ కూడా ప్యాకేజ్ అని ప్యాకేజ్ అని గెట్ వన్ ఆఫర్ అని అని బై వన్ గెట్ వన్ అనే టైప్లో చెప్తుంటారు ప్రమోషన్స్ అనేది నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను ప్రమోషన్స్ అనేది నేను నేను నమ్మేది ఏంటంటే సినిమా తీసేది ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉందో అది చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ ప్రాసెస్ బయటకి సినిమా మీరు ఎంజాయ్ చేసేలాగా మీరు చూడాలంటే బిహైండ్ ద సీన్స్ మేము చాలా స్ట్రెస్ తీసుకోవాలి దానికోసం సో దానిలో ఆ సీన్ బాగొస్తే ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది ఆ రోజు మనం అనుకున్న సీన్ అనుకున్నట్టు పర్ఫార్మెన్స్ అలా వస్తే ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది బట్ యాక్చువల్గా దానిలో చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ ప్రమోషన్స్ నేను ఎలా చూస్తానంటే సినిమా అయిపోయింది కాబట్టి ఒక ఆ స్ట్రెస్ అనేది ఇంకా పక్కన పెట్టేసాం సో ఈ ప్రమోషన్స్ నేను ఎలా చూస్తానంటే ఆడియన్స్ ఎవరైతే మనకి ఇంత ఆ ప్రేమ అభిమానం ఇస్తున్నానో వాళ్ళని కలుసుకునే అవకాశం నాకు అది సో నేను నేను అందుకే ప్
సగం సగం బంధువులు కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ సగం తిట్టుకుంటూనే ఉంటారు చేయవీడు అసలు ఆ ఫంక్షన్కి రాలేదు ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ ఎత్తలేదు జస్ట్ తిట్లే ఇంకా సో ఆ సినిమా షూటింగ్ పీరియడ్లో నేను కంప్లీట్గా జస్ట్ ఆ సినిమా వరల్డ్లో ఉంటాను డివేట్ అయిపోతారు జస్ట్ ఇంకా అసలు ఇంకా వేరే నాకు నాకంటూ కూడా ఇప్పుడు నేను ఏమంటారు వెళ్ళి బట్టలు కొనుక్కోవాలో లేదా ఏదన్నా ప్లేస్కి వెళ్ళి నా ఎంజాయ్మెంట్ కోసం ఏదన్నా అది కూడా ఉండదు నాకు ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ అది సో ఇదంతా అయిపోయి ఈ ప్రమోషన్ ఫేజ్ ఉంది చూడండి ఇది నేను హ్యాపీయెస్ట్ ఫేజ్ నాకు ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ ఆడియన్స్ని కలిసే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు వెళ్ళిన రేపటి నుంచి మేము ఒక టూర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం స్టాండప్ టూర్ అని ఆల్ ఓవర్ ఏపీ తెలంగాణ యుఎస్ అన్ని సిటీస్కి వెళ్తున్నాం అనమాట యుఎస్ కూడా వెళ్తున్నారు యుఎస్ ఒకవేళ మా ప్రొడ్యూసర్స్ ఇంకా డిస్కస్ చేస్తున్నారు బట్ డెఫినెట్లీ ప్లాన్లో ఉంది సో ఎంత ఎక్కువ లేదు కదా అండ్ అదే ఉన్న ఇన్న ఫ్యూ డేస్లోనే వీలైనంత వరకు సిటీస్ కవర్ చేద్దామని అందరిని ఇన్ పర్సన్ నాకు ఆ ఇన్ పర్సన్ కలిస్తే ఏంటంటే వాళ్ళని కలిస్తే నాకు ఒక ఒక ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీని కలుసుకున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది మీరు మీరు అది ఎగ్జాజరేషన్ అని అనిపించచ్చు బట్ నేను నేను అందుకే నేను జనరల్గా క్రౌడ్లో మొన్న మా ట్రైలర్ కూడా చీఫ్ గెస్ట్ ఫ్యాన్స్ మీడియాతోటే లాంచ్ చేయించాను ఎందుకంటే నాకు అదొక ఒక అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేమండి సార్ అది అదొక ఇట్స్ బియాండ్ మనీ ఇట్స్ బియాండ్ దాన్ని మనం టచ్ చేసి చూపిలేను నేను మీకు కానీ నేను ఎప్పుడైతే ఒక కార్ నుంచి దిగి అడుగు పెట్టి ఫ్యాన్స్ మధ్యలోకి వెళ్తానో వాళ్ళు చేయి పట్టుకున్న దగ్గర నుండి వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ ఫేస్లో ఒక స్మైల్ ఉంటుంది చూడండి అక్కడి నుంచి నేను మా వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నాను రా అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది నాకు అది 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 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు నేను ఆ ఫీలింగ్ సో అది నాకు చాలా ఇష్టం అది వాళ్ళ అందుకే నాకు నేను ప్రమోషన్స్ అనేది నేను వాళ్ళతోటి చేయాలి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మా సినిమా ఉందని వాళ్ళకి తెలియజేయాలి ఇది కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్ అని నేను నమ్ముతాను అది కూడా మీ ఫ్యాన్స్కి అలవాటు అయిపోయి కావచ్చు ఈ సినిమాకి ప్రమోషన్ తక్కువగా ఉందన్న ఫీలింగ్ ఇప్పటికైతే ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా ఇప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ లేకుండా చేస్తున్నాం అది యా ఇప్పుడు ఈ స్టాండప్ టూర్ తోటి అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా డెఫినెట్గా మీతో స్టార్ట్ చేసాము ఇప్పుడు అండ్ ఆల్రెడీ టీవీ నైన్ కూడా చేశారు కదా మొన్న టీవీ నైన్ చేసామా అది ఇండిపెండెన్స్ డే చేశారు కదా వాళ్ళు అది ఇండిపెండెన్స్ డే స్పెషల్ అని చెప్పారు కానీ యాక్చువల్గా ఒఫీషియల్గా చెప్తే అయితే గ్రేట్ ఆంధ్ర అని ఒఫీషియల్గా చెప్పాలంటే గ్రేట్ ఆంధ్ర థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ అనుదీప్తో డిస్కషన్స్ నడుస్తున్నాయి అండ్ మళ్ళీ స్వప్న సినిమానా వేరే బ్యాంటర్ ఇంకా ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు అనుకోలేదు బట్ డెఫినెట్గా ఒక 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 హిలేరియస్ సబ్జెక్ట్ అనుకుంటున్నాం ఒక హిలేరియస్ సబ్జెక్ట్ తోటి ఇద్దరు కలిస్తే హిలేరియస్ గానే ఉంటుంది యా ఒక హిలేరియస్ సబ్జెక్ట్ తోటి ముందుకు వద్దామని సో రైటింగ్ జరుగుతుంది డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అట్లీస్ట్ సెట్కి తీసుకెళ్ళేటట్టు ఈ సార్ అయినా మినీ బాహుబలి కాకుండా త్వరగా త్వరగా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేయాలి చేస్తారా సరే డెఫినెట్గా నేను అంటే నాకు డిలే చేయాలని ఎక్కడ ఉండదు మీకు ఉండదు బట్ డెఫినెట్గా నా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నా ఏమి ఏంటంటే సంవత్సరానికి అట్లీస్ట్ ఒక రెండు రిలీజ్లు ఉండేటట్టు అలా ప్లాన్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా అయితే సమ్మర్ లోప్ మరో సినిమానే యా ఖచ్చితంగా డెఫినెట్గా ఫస్ట్ ఇది ఇది ఆడియన్స్ తీసుకెళ్ళి వీళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు ఆ ఎంజాయ్మెంట్ ఎలా ట్రైలర్ బాగుంది చూసాము ట్రైలర్ ఫన్ బాగుంది సో సీసీటీవీలో కాకపోయినా డైరెక్ట్గానే వైరల్ వైరల్ అయిపోతుంది డైరెక్ట్గా వైరల్ అవుతుంది సినిమా అయిన తర్వాత కూడా వైరల్ అయిపోయి వైరల్ అవుతుంది అది ఆ నమ్మకం ఉంది సో ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ గ్రేట్ ఆంధ్ర వ్యూవర